ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் வந்து இன்றைக்கி சூப்பராக ஹைதராபாத் ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து கேட்ட விஷயம் என்னென்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணேன் வெறும் சில்லி பவுடர் போட்டு குக்கரில் டம்ப் பண்ணி ஒரு ஈஸி ஸ்டைலில் பண்ணி கொடுத்தோம் ஆனால் நிறைய பேர் கேட்டது ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் எப்படி மேரினேஷன் பண்ணி சூப்பரான ஸ்டைலில் எப்படி அந்த மசாலோட அந்த ஃப்ளேவர் எடுத்து கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இன்றைக்கி அந்த ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பிரியாணி பவுடர் மசாலா நான் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி சொல்லி கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த பவுடர் மசாலா இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் ஒரு கிலோ பாஸ்ம ரைஸ் அரை கிலோ ஓல்கர மசாலா பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை மேஸ் ஏலக்காய் வெங்காயம் முன்னூற்றம்பது கிராம் தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் நானூறு எம்எல் மிளகாய் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பிரியாணி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் குங்குமப்பூ ஒரு கிராம் உப்பு தேவையான அளவு நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைட் ஆன் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த ஆனியன் தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சூடாக்க எண்ணெயில் வந்து இந்த வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த மேரினேஷனுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃப்ரைட் ஆனியன் பண்ணுறோம்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் சூடாக்க எண்ணெயில் வந்து அந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் எடுத்துடும் நீங்கள் எண்ணெயில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கலர் ஆகுன்னு சொல்லி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எடுத்து முடிச்ச பிறகு கலர் அதிகமாகிடும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போதே இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு வச்சுருக்க ஒரு தட்டில் இந்த ஆனியனை போட்டு லைட்டாக சூட ஆர வைக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கலர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படியே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண உங்களுக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கலர் மாறிடும் அதுக்கு பிறகு ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து நான் வந்து மேனேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுலில் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறோம் மிளகா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமாக ரெண்டரை டீஸ்பூன் சொல்லியிருப்பேன் அதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சில்லி பவுடர் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சரிங்களா நார்மல் சில்லி பவுடரில் நார்மல் சில்லி பவுடர் ரொம்ப காரம் அதிகமாக இருக்கும் அதே டைமில் வீட்டில் இருக்க குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த இடத்துல இந்த பிரியாணி பவுடர் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிரியாணி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் அதிகமாக வேண்டாம் அதனால் அதிகமாக போட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் வரும் இந்த பிரியாணி பவுடர் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லி புதினா போட்ட பிறகு உப்பு தேவையான அளவு இந்த உப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா மேரினேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் குக்கிங் பண்ண மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பாயில் பண்ணும்போது அந்த சால்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தயிர் நானூறு எம்எல் தயிர் சொல்லியிருக்கேன்ல அதில் வந்து இரநூறு எம்எல் தயிர் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த அந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆனியன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆனியன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த சிக்கன் அந்த மஞ்சத்தூள் பிரியாணி பவுடர் சில்லி பவுடர் கொத்தமல்லி புதினா இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த மேரினேஷன் கரெக்டாக சூப்பராக வரும் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் விடலாம் ஒன்று தவறில்ல ஆனால் அரை மணி நேரம் விட்டாவே போதும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு பிரியாணிக்கு வந்து வெசல் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து கரெக்டாக வந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ண பிறகு இந்த பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் மேஸ் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ரெண்டு ரெண்டாக தாளிப்புக்க
இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் நம்ம ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டிருப்போம் அதனால் லைட்டாக சிட்டிக் மட்டும் போட்டால் போதும் அதிகமாக மஞ்சத்தூள் போட்டால் உங்களுக்கு அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கலர் அதிகமாக மாறிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மஞ்சத்தூள் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் போட்ட பிறகு அந்த ஆயில்லையே லைட்டாக வதக்கிடுங்க அதுக்கு பிறகு இரநூறு எம்எல் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் மொத்தமாக வந்து நானூறு எம்எல் மேரினேஷனுக்கு இரநூறு இப்போது இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இரநூறு எம்எல் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த மசாலாவோட குக் பண்ணுங்கள் அந்த மசாலா போட்டு போட்ட உடனே வந்து தயிர் ஆட் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு கலர் கொடுக்காது அதனால் வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த எண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் கரெக்டாக அந்த மசாலா போட்டு போட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ணும் சரிங்களா இந்த தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் கொத்தமல்லி புதினாலாம் போட்ட பிறகு அந்த வாசனை நல்லா வரும் அந்த கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மொத்தமாக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருப்பேன் ஆல்ரெடி வந்து மேரினேஷில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இப்போது இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இன்னும் வேணால் அரை டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒன்று தவறு இல்லை சரிங்களா அதுக்கு பிறகு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சால்ட்டு கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கல அந்த சிக்கன் வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணி கரெக்டாக குக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த தண்ணியோட ரேஷியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ரைஸ் வெடித்து குக் பண்ணுற பிரியாணி வந்து தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணி திரு சில பேருக்கு வந்து அந்த ரைஸ் உதிரி உதிரியாக வராது அதனால தான் தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல தண்ணி மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போது இந்த சிக்கன் போட்டு ஒரு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணி வர டைமில் நம்ம கரெக்டாக வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இரநூறு எம்எல் தண்ணி சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வர டவுட்ஸ் இந்த இடத்துல எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெரியாது அதனால தான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஒரு மூடி போட்டுருங்க கரெக்டாக சிக்கன் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வர டைமில் ரைஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு குக்கரில் வந்து தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சியால் மேஸ் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா உப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச பாஸ்மி ரைஸ் இந்த பாஸ்மி ரைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து கரெக்டாக ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணிருக்கணும் கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சால் மட்டும் போதும் ஸோ ஊற வச்ச அந்த பாஸ்மி ரைஸை தண்ணி வடிக்கட்டிட்டு இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெயை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சால்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் மசாலாவில் போட்டிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் குக் பண்ணாமல் போட்டிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரைஸில் போட்டிருப்பீங்க இந்த ரைஸ் வாட்டரில் அதாவது இந்த ரைஸ் வாட்டரில் சால்ட் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு சால்ட் வாட்டர் இதில் இருக்கணும் சால்ட் இந்த தண்ணியில் வந்து சால்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து தம் பண்ணி வரும்போது அந்த ப்ரிப்ரேஷன் மசாலாவோட அந்த உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக தெரியும் சரிங்களா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு சால்ட் இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் இப்போது ரைஸ் கரெக்டாக வெந்து வருது இந்த ரைஸ் வெடிக்கிற பக்குவம் என்னென்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்டாக எழுபது சதவீதம் ரைஸ் வந்தால் மட்டும் போதும் இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பாருங்கள் அந்த சிக்கனை வந்து கரெக்டாக வந்து செவன்ட்டி சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த செவன்ட்டி டூ எயிட்டி பர்சன்ட் சிக்கன் வெந்து வர டைமில் வந்து இந்த ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக வெல்டன் ஆன பிறகு ரைஸ் போடக்கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வீட்டில் சிக்கன் வெல்டன் ஆன பிறகு ரைஸ் போடக்கூடாது அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் ட்ரை ஆகிடும் ஜூஸியாக இருக்காது சரிங்களா அதனால தான் ஒரு செவன்ட்டி டூ எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு சிக்கன் கிரேவி வந்து வர டைமில் ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம கிட்டே எக்ஸஸாக இருக்க அந்த சிக்கன் கிரேவி கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சில் இந்த ரைஸ் எடுத்து லே லேயராக ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் பிரியாணி பண்ணும்போது சில விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக அந்த ஃபாலோ பண்ணும் கரெக்டாக அதனால தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரைஸ் போட்ட பிறகு நம்ம வீட்டில் கரண்டி இருந்ததுன்னா உட்டன் லேடில் அப்படின்னா ஸ்டீல் லேடில் இருந்தால் கரண்டியை பின் பகுதி திருப்பி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ரைஸ் உடையாமல் கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி உள்ள நம்ம கிட்டே இருக்க எடுத்து வச்சிருக்க அந்த கறியை வந்து திருப்பி மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அந்த எக்ஸசைஸ் இருக்க கறியை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரேவி அதுக்கப்புறம் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கறி அதுக்கப்புறம் வந்து ரைஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போது அந்த ரைஸ் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ திருப்பி
ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் சூடு பண்ணிட்டு அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி மேலே அப்படியே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக கீழே இறங்கும் எதுக்காக மேல் கறி போகிறோங்கன்னா மேலே இருக்க அந்த ரைஸ் வந்து கரெக்டாக தம் ஆகிறதுக்காக மட்டும்தான் இப்படி பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ தம் ஆகிடுச்சு இந்த தம் வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ மிஷின் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கரெக்டாக தம் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி பிரியாணி அருமையான பிரியாணி ரெடி பார்த்தீங்களா அந்த ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வருது பார்த்தா தெரியும் அந்த லைட் எல்லோஸ் கலர் ஒயிட் கலர் ரைஸ் அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஒரு சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு இந்த ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக செஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பண்ணேன் எங்கள் வீட்டில் அந்த சட்டி அப்படி தொடச்சி எடுத்து க்ளீன் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அந்தளவுக்கு ஒரு சுவையாக இருந்தது சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மிஷன்மெண்ட்டில் பண்ணேன் உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பராக டிஷோ சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பபாய்